بسم اللہ الرحمن الرحیم تھینک یو ڈاکٹر صاحبہ اینڈ تھینک یو ویری مچ ملک صاحب تھینک یو لیڈیز اینڈ جینٹ مین اینڈ اسپیشلی آور گیسٹ ہو ہیڈ کم فرام لاہور ان دس بیڈ ویدر اینڈ موسٹلی دیئر آر سیلس پارٹنرس آئی ایم آلسو grateful to our teams headed by uh, Brigadier Falak Sher, Ameen Saab, Baki sab log jitne bhi hamare branch heads hain, un sab ka bahut bahut shukriya because uh, main teen char roz pehle uh, Islamabad se Karachi gya aur main throughout do teen din yahi sochta raha ke ye shayad mumkin na ho paaye ke hum apne اسٹارٹ اپ ایچ کیو کے اندر یہ والا ایونٹ آرگنائز کر پائیں اور میں کانٹینیوسلی اپنے اسٹاف کو پوچھتا رہا کہ آئی ہوپ کہ ویل بی ایبل ٹو میک اٹ اینڈ دے سیٹ کہ نہیں سر سب کچھ ہو گیا ہے سب ٹھیک ہو گیا الحمد جب میں ادھر آیا ہوں آج تو مجھے بڑی خوشی ہوئی میں اسٹیٹ وے ایئرپورٹ سے ہی آ رہا ہوں کہ میری ایکسپیکٹیشن سے بہتر یہاں ارینجمنٹ ہوئے اور اس کے لیے جہاں پہ ہمارے اپنے ڈپارٹمنٹ جو ہیں وہ قابل ستائش ہیں بٹ جو ہمارے گیسٹ آئے ہیں ان کا بھی بہت بہت ہم مشکور ہیں سب سے پہلے تو میں آپ کو ہیپی نیو ایئر کہنا چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کی فیملیز کے لیے یہ شہر یہ جو 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 ہمارا سال ہے یہ بہت بہترین کرے اور آپ خوش رہیں اس میں I as a CEO of Silicon Village, especially on behalf of our chairman, aap ko apne dream project mein welcome karta hoon. It's a historical day for us because of the reason that this is the first Silicon Village ka event hai jo Silicon Village ke andar ho raha hai. I'm sure iske baad bahut saare honge aur aap aate rehenge aur join karte rehenge. It's indeed a memorable day for us. These days, these days the, the knowledge economy and the technology is a buzzword in this world today. I really do not know how many out of you in this hall are without a phone, smartphone or a dumb phone. Can you raise your hand who is without a phone here? None. So this is what technology is. It has even reached to our bedrooms. But have we ever thought why we are obsessed with this technology? Why our 65% youth, which is under the age of 34, they are addicted to technology? It's not only the youth, the people like me, we also when get up in the morning, first thing we see is our program of the day. Then you go out, call Uber, you go to office, and then you, you know, get into these Zoom meetings. So technology has become part of our life. It is, it's a paradigm shift. There used to be a time when we have different requirements, but with the passage of time, now everybody feels secure when he has a telephone. This small little slim gadget in your hand, it gives you everything. It is your advisor, it's your doctor, it's your engineer, it's your architect, it's your banker. And it is your entertainer as well. So everything is converging onto this small little gadget. You call it a smartphone or a dumb phone or whatever you may call it. Not to mention about the new technologies which are coming up in shape of artificial intelligence and biotechnology. I really do not know how this world would look like in 2050. آج ہم ٹوینٹی ٹوینٹی فور میں کھڑے ہیں 
2050 में जिंदगी कैसी होगी मेरी तो ये समझ से बाहर है मे बी मैनी आउट ऑफ यू वुड बी हैविंग अ जूम मीटिंग आर कॉल्स ऑन मून और मार्स इट इज वेरी मच पॉसिबल वाई we focus so much on technology why this youth is obsessed with technology because this is the fastest growing sector in the world and in pakistan as well our it export is going up by the day hamari youth ko koi millions of rupees nahi chahiye कि आईटी की कंपनी बनाए या आईटी का बिजनेस करे दे जस्ट नीड अ लैपटॉप अ टैबलेट और ए फोन और एक इंटरनेट कनेक्शन एंड देन दे कैन स्टार्ट देर वर्क नाउ यू डोंट हैव टू गो टू अमेरिका टू अर्न एन अमेरिकन डॉलर्स दैट यू कैन डू इट हेयर आपको बड़े शहरों में भी आने की जरूरत नहीं है अगर आपके गांव में भी बिजली है आपके गांव में इंटरनेट है तो यू कैन क्विकली मेक मनी सो देर आर मेनी पॉजिटिविटीज इन पाकिस्तान एज द डॉक्टर आवर होस्ट लेडी वॉज से दैट वी डोंट हैव टू नाउ रन आफ्टर दो एजेंट्स जो कि हमें खींच के तो पाकिस्तान से बाहर लेके जाए यहां भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है मैं अक्सर लोगों को ये समटाइम मिसाल देता होता हूं कि यहां एक बहावलपुर के अंदर एक रिक्शा ड्राइवर अगर उसके पास 300 लोग काम कर रहे हैं यहां दो दो साल की जो आईटी कंपनीज हैं उनके पास दो दो तीन तीन सौ बच्चे और बच्चियां काम कर रहे हैं हमारे पास एक प्रस्पेक्टिव इन्वेस्टर आए और उन्होंने ये बोला कि भाई मैं दो हफ्ते से फिर रहा हूं रावलपिंडी और इस्लामाबाद में मुझे अपने 6000 लोगों को बिठाने के लिए जगह पाकिस्तान के कैपिटल में नहीं मिल पा रही आप हमें जगह दें और हमसे ब्लैंक चेक ले लें अब हमने क्यों सोचा कि हम सिलिकॉन विलेज बनाएं और उसको स्मार्ट सिटी के अंदर बनाएं a technology park within a futuristic city a sustainable city uski ek reason hai the reason ye hai ki jis waqt humne smart city banane ke bare mein socha to sabse pehla jo question hamare mind mein aaya wo ye tha ki agar humne smart city banana hai to sabse pehle hame ye sochna hai कि इसका मतलब क्या है ये दो लफज है स्मार्ट एंड सिटी तो स्मार्ट का क्या मतलब है और सिटी का क्या मतलब है? तो जब हम इसकी डिटेल में गए तो हमें पता चला कि सिटी में और हाउसिंग सोसाइटी में फर्क होता है सिटी वो होता है जहां पे गरीब लोग भी रहते हो मिडिल क्लास के लोग भी रहते हो अमीर लोग भी रहते हो वो एक दूसरे के साथ कलेबोरेट करते हो एक दूसरे के साथ मेल मिलाप करते हो एक दूसरे की खुशी गमी में शामिल होते हो वाइब्रेंट सिटी होता है लिविंग सिटी होता है ब्रीदिंग सिटी होता है तो एक हाई एंड हाउसिंग स्कीम बनाना तो कोई मसला नहीं और भी पाकिस्तान में बहुत सारे थे फिर सिटी वो होता है जहां पे आपको उस शहर से बाहर जाने की जरूरत कम से कम पेश आए वहां पे प्राइमरी हेल्थ हो सेकेंडरी हेल्थ हो आपके हॉस्पिटल्स हो प्राइमरी एजुकेशन हो सेकेंडरी एजुकेशन हो यूनिवर्सिटीज हो फैमिली के लिए पार्क्स हो यंग लोगों के लिए काम करने की जगह हो यंग लोगों के लिए स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज हो साफ सुथरा शहर हो ग्रीन सिटी हो वहां लोग अपनी गाड़ियां इस्तेमाल ना करें वो हेल्दी सिटी हो लोग साइकिल यूज करें बाइसिकल पे जाए पैदल जाए या फिर पब्लिक क्लीन पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे जाए और जब हमने नाम के दिस इज व्हाट इज दी स्मार्ट सिटी एंड दैट इज हाउ वी आर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स हमने 
جس دن یہ پروجیکٹ شروع کرا تھا ہم نے اس دن بھی یہ بولا تھا کہ ہم اپنے پروجیکٹ کو کسی اور دوسرے پروجیکٹ کے ساتھ کمپیر نہیں کریں گے ہمارا پروجیکٹ اچھا ہے یا برا ہے بٹ ڈفرنٹ ہے ہم سے اچھی ساری دنیا ہوگی بٹ ہمارا کانسیپٹ ہی ڈفرنٹ ہے ہم گھوڑے کو گدے کے ساتھ کمپیر نہیں کر رہے میں یہ نہیں کہتا کہ کون گھوڑا ہے اور کون گدا ہے بٹ لیٹ می سی دیٹ ہم اورنج کو ایپل کے ساتھ کمپیر نہیں کرنا چاہتے اورنج از این اورنج ایپل از این ایپل سو آور کانسیپٹ از ٹوٹلی ڈفرنٹ سو آپ بھی جو ہمارے سیلس پارٹنر ہیں ہمارے دوست ہیں ہمارے ساتھ ایسوسیٹیڈ لوگ ہیں آپ مت گھبرائیں ہم ایک ڈفرنٹ چیز پاکستان میں لا رہے ہیں جو پہلے پاکستان میں نہیں ہے ہمارے پاس ادھر پاکستان کے ایک ٹاپ ناچ ڈیولپر ہیں وہ آئے اور جب انہوں نے سٹی کا وزٹ کرا تو اس نے مجھے کہا کہ آبد آئی وانٹ ٹو سی یور چیئر مین اینڈ یور گروپ سی ای او آئی سیڈ وائی یو وانٹ ٹو سی دم آئی ایم ہیئر آئی ایل آنسر آل یور کوشچن ہی سیڈ آئی وانٹ ٹو سی دوز پیپل ہو ہیز ٹیکن دس بگ انیشیٹو اینڈ رسک اینڈ پلیڈ دس گیمبل یہ آپ کی موٹر وے ہے ہمارے لیے بہت آسان تھا اس کے اوپر شاپنگ مال بناتے بلینز آف روپیز بناتے ہم سائٹ پہ چلے جاتے ہم نے وہ زمینیں فری یونیورسٹیوں کالجز کو دی ڈے بفور یسٹر ڈے ہارلے انسٹیٹیوٹ کے جو 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 ڈائریکٹرز ہیں انہوں نے مجھے کال کرا لندن سے اینڈ ہی سیٹ کہ ہم نیکسٹ منتھ آ رہے ہیں ہمارا پرو ہمارا جو 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 ڈیزائن ہے وہ آلموسٹ فائنل ہو گیا اور اس کو کون اسپانسر کر رہا ہے اس ہاسپٹل کو کون فنڈ کر رہا ہے اس کی فائنینسنگ کون کر رہا ہے برٹش گورنمنٹ اینڈ دین دے جسٹ ڈونٹ اسپینڈ دیئر منی لائک دیٹ دے ڈو پراپر ڈیو ڈیلیجنس دے ٹیک ٹائم دے انڈرسٹینڈ دا کانسیپٹ اینڈ دین دے جمپ ان دس از گوئنگ ٹو بی دیئر فرسٹ پروجیکٹ ان ہیلتھ سیکٹر ان پاکستان سو وائی آئی ایم سینگ از یہ ساری جو میری بات چیت کرنے کا مقصد تھا وہ یہ آپ کو بتانا تھا کہ پلیز اس کو آپ یہ نہ کہیں کہ ہم کوئی کالونیاں کاٹ رہے ہیں یا ہم کوئی شہر کاٹ رہے ہیں یا ہم کوئی ایکس نمبر آف پلاٹ ہم گریڈی ہیں اور پلاٹ بنا رہے ہیں آف کورس پلاٹ بنانے ہیز ٹو بی اے سٹی اے سسٹینیبل سٹی جس کے اندر اس نے اپنے آپ کی اس کی اپنی ایک اکانومی ہونی چاہیے تو وہ ایک بیلنس تو ہم ضرور کریٹ کر رہے اس میں کوئی شک نہیں اب میں آتا ہوں اپنے سلیکون ولیج کے اوپر تو بہت سارے نام تجویز کرنے شروع کیے ہم نے کہ ہم نے ایک ٹیکنالوجی پارک بنانا ہے بیکاز یہ جو کیپٹل اسمارٹ سٹی ہے اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک ٹیکنالوجی ڈریون سٹی ہے تو وائی اٹ از ٹیکنالوجی ڈریون سٹی ٹیکنالوجی کی کیا اہمیت کیا ہے تو وی ریئلائز کہ ٹیکنالوجی کو ہم نے یوز کرنا ہے دو تین وجوہات کی وجہ سے ون کہ جو ہمارے الٹیمیٹلی ریزیڈنٹ ہیں ان کے لیے سروسز جو ہم پرووائڈ کرنا چاہتے ہیں وہ ایفیشینٹ اینڈ افورڈیبل ہونی چاہیے اور یہ کام اگر ہم اپنی جیب سے کریں گے تو ایفیشینٹ تو ہم کر سکتے ہیں آپ جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا آپ دنیا کی کوئی بھی چیز ادھر لا کے کریٹ کرنا چاہیں آج اگر آپ ادھر ایفل ٹاور بنانا چاہیں آپ بنا سکتے ہیں بٹ ہو ول فنڈ دیٹ سو دا پنچ لائن از ایفیشینٹ اینڈ افورڈیبل اور پھر اس جگہ کے اوپر ہم نے دیکھا کہ اس کا سولوشن صرف ٹیکنالوجی آپ کو دے سکتی ہے آج جیسے میں نے آپ کو کہا کہ آپ ہر ایک کی جیب میں موبائل فون ہے اسمارٹ فون ہے تو وہ آپ کو ایک ایفیشینٹ اور افورڈیبل سروس دے رہا آپ گوگل کے اوپر فری میں دیکھ لیتے ہیں کہ مجھے کون سی چیز ہے جو میرے نزدیک فیول اسٹیشن کون سا ہے موٹر وے کھلی ہوئی ہے یا بند ہے سو دیر سو مینی سروسز جو کہ ٹیکنالوجی آپ کو پرووائڈ کرتی ہے اور فری میں کرتی ہے اور ایفیشینٹلی کرتی ہے ہم میں سے بہت سے لوگ جو میری ایج کے لوگ ہیں ان کو پتا ہے جب ہم پاکستان سے باہر ٹیلی فون کال کرتے تھے تو ہاؤ ایکسپینسو اٹ یوز ٹو بی اور یہ تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ کسی کو ہم لائیو فون کے اوپر دیکھ پائیں گے آئی سجیسٹ فورٹی ایئرز بیک سو نو اٹ از واٹس ایپ از فری ایوری تھنگ از فری نا 
सो दैट इज वट आई आई वॉन्टेड टू से हमने सोचा कि जो स्मार्ट सिटी है इसके अंदर हम जितना टेक्नोलॉजी का कंपोनेंट लेके आएंगे उतना ही हमारी जो सर्विसेज हैं वो हम अपने रेजिडेंट को अफोर्डेबल और एफिशिएंट मैनर में दे सकेंगे अच्छा जब हमने टेक्नोलॉजी के ऊपर फोकस किया तो पाकिस्तान के अंदर या स्पेशली इस्लामाबाद लाहौर के अंदर टेक्नोलॉजी कंपनी के बुरे हाल थे बेचारे पड़े हुए हैं प्लाजो में पड़े हुए हैं कोठियां घर किराए पर ली नहीं है कॉस्ट ऑफ डूइंग बहुत ज्यादा है प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है कभी बिजली आ रही है कभी नहीं आ रही कभी इंटरनेट बंद हो रहा है कभी खुल रहा है सो वेन यू हैव मोर कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस दैट मीन लेस प्रॉफिटेबिलिटी तो आप बिजनेसमैन के लिए सबसे बड़ा जो इंसेंटिव होता है दैट इज द डॉलर साइन उसकी प्रॉफिटेबिलिटी कहां है उसके जो 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 इंप्लाईज है वो कहां पे खुश है और हमें खुद बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी की और टैकीज की जरूरत थी हमने खुद हमारी रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा थी कि हम इसके अंदर चाहे वो ट्रांसपोर्ट है वो सिक्योरिटी है वो हेल्थ केयर सिस्टम है एजुकेशन है एवरी वेयर वी वॉन्ट टेक्नोलॉजी और जो टेक्नोलॉजी एब्जॉर्बन की हमारे में जो 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 रिक्वायरमेंट थी हमारी वो इस्लामाबाद और पिंडी तो पूरी नहीं कर पा रहा तो हमने कहा लेट्स मेक ए टेक्नोलॉजी पार्क पाकिस्तान के अंदर और जैसे कि हमारे चेयरमैन की भी विजन होती है कि अगर कोई चीज बनानी है तो दुनिया की बेस्ट बनाओ वरना नहीं बनाओ तो फिर हमने सोचना शुरू किया विच आर द बेस्ट टेक्नोलॉजी पार्क इन द वर्ल्ड अफकोर्स वेन यू से टेक्नोलॉजी देन यू स्टार्ट फ्रॉम द सिलिकॉन वैली ऑफ सैन फ्रांसिस्को हमने उसको भी स्टडी करा फिर हमने स्टडी किया यूरोप का मॉडल कि वहां टेक्नोलॉजी पार्क कैसे बन रहे फिर हमने फार ईस्ट के स्टडी किए फिर हमने अपने नेबरहुड में इंडिया का किया बांग्लादेश का हमने मॉडल डिस्कस किया कि हाउ दे आर डिवेलपिंग एंड ऑपरेटिंग एंड गेटिंग बेनिफिट आउट ऑफ दिस टेक्नोलॉजी अफकोर्स इंडिया वॉज वेरी क्लोज टू अस वी आर द सेम पीपल they have their official language english we have our official language english they have a huge population of young people we have the huge population of young people so we are in a way similar but how they develop their technology ki aaj unki jo 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 export hai it ki wo saudi arabia ke oil export se zyada hai so this is knowledge economy they empowered their youth we are not a state we are a state we are a small private company we cannot empower we cannot i mean educate the whole lot of population of pakistan ke jo youth hai so humne socha ki chale hum ek chirag idhar jalate hain hum apna idhar ek technology park banate hain but that has to be world class number 1 and that it has to has all the ingredient which are required by all the technology companies which are working in islamabad and rawalpindi and the problem they are facing so we will take care of those problems we will solve those problems humne singapore mein we like two technology park which were designed by surban so we asked them to design a technology park for us 300 acres ke upar let me here tell you in pakistan if you want to go and you want to develop a technology park the minimum land requirement is 5 acres Five acres, and we are developing on three hundred acres. इस वक्त इंडिया के अंदर जो टेक्नोलॉजी पार्क हैं, they are more than eight hundred and sixty sixty eight hundred and sixty से ज़्यादा के टेक्नोलॉजी पार्क हैं इंडिया में, and huge big parks in Bangalore, in Hyderabad, in other in Pakistan, we have I think twenty five. When we say technology park in Pakistan, like many of you, you are from Lahore. This Irfa Kareem Tower is one technology park. So one building is a technology park. So we thought, if we want to do it, so let's do it at a at, at a scale. Uh, I mean, which become ultimately the pride of Pakistan. So we have planned for 300 acres to build a technology park here, and similarly the largest in 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 Lahore. Now. When we say the Silicon Village, so हमने मैं आज आपको ये बता रहा हूं जो हमारा सफर है 
उस सफर में आपको अपने साथ लेके चलना चाह रहा हूं कि जो हमारा थॉट प्रोसेस था जो हमारा स्टार्ट पॉइंट था वो क्या था क्या हम सोचते रहे क्या हमें इश्यूज आए क्या चैलेंजेस आए क्या अपॉर्चुनिटीज आई और आज हम जहां पे पहुंचे इवन स्मॉल लिटिल थिंग दिलीकॉन विलेज वाई सिलीकॉन विलेज वाई नॉट समथिंग एल्स तो इसके ऊपर भी बड़ी हमने डेलीब्रेशन की इसके ऊपर भी हमने बड़ा डिस्कस किया I mean, when you say silicon, that means technology. Very simple. In 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 America is the Silicon Valley. You go to New York, it is Silicon Alley. You go to London, you see Silicon Roundabout. You go to Israel, it is Silicon Wadi. You go to Dubai, it's a Silicon Center. So Silicon, I mean, immediately it relates to the technology. And then why village? why village because village if you critically see many out of us are from the villages jo village hota hai wo ek badi self sustained community hoti hai usme log ek dusre ke upar bahut dependent hote hain there is lot of interaction wahan ye nahi hota ki hamsaye ko hamsaye ka pata nahi hai so log ek dusre ke sath jude hote hain unki survival ek dusre ke sath judi hui hai कोई कुछ चीज बना रहा होता है कुछ कुछ चीज बना रहा होता है वो उसको चीज देता है वो उसको देता है तो जब आप टेक्नोलॉजी पार्क की बात करते हैं तो उसके अंदर भी स्टार्टअप्स हैं इनोवेशन है और इनोवेशन के लिए जब तक आप हार्डवेयर कंपनी सॉफ्टवेयर कंपनीज ये आपस में इंटरेक्ट नहीं करेंगे आइडियाज नहीं आएंगे एक दूसरे के साथ आइडियाज शेयर नहीं करेंगे नई प्रोडक्ट कैसे आप बना पाएंगे और जब तक नई प्रोडक्ट नहीं बनाएंगे तो आप हाउ यू विल बी ए सक्सेसफुल पर्सन या आईटी कंपनी कैसे सक्सेसफुल होगी तो हमने इसको विलेज इसलिए रखा है इंटीग्रेशन के लिए कलेबोरेशन के लिए सो so दैट लोग एक दूसरे से उसके एक्सपीरियंस से उसकी एजुकेशन से फायदा उठाए देर आर फोर थ्री फोर कंपोनेंट विच आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर दिस सक्सेस ऑफ एनी टेक्नोलॉजी पार्क इन द वर्ल्ड नंबर वन इज द टेक इज हमारे जो ये पीछे वाले टेबल के ऊपर मैं मिला हूं हमारे ब्रिलियंट यंग बॉयज Uh, they went to Saudi Arabia. They won certain uh, medals. Abhi idhar bhi unhone national champions jeeta hai. There are many of them. They are sitting here, uh, and of course, there is no dearth of these young guys. So these are very important uh, guys. In ke liye ya jo technology ke startups hain, yani ko betters hain. In ke liye state ki jo 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 support hai, that is also very important. In Pakistan ke under the state is doing a lot. I mean, under the circumstances they are in. Uh, I mean, this special technology zone का जो status है वो हमने भी apply किया हुआ है. Hopefully, inshallah, within two months we will get that status. And that means that means कि कोई भी company जब Silicon Valley में आएगी तो import duties उसके ऊपर नहीं होगी. उसके जो export है उसके उसको benefit मिलेंगे. There's a huge list of benefit जो कि बाद में मेरे कुली गाएंगे और वो आपको बताएंगे कि जो 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 molecule का portion आएगा उसमें. तो स्टेट की जो इन्वॉल्वमेंट है वो हमने वी हैव इंश्योर्ड स्टेट इज ऑलरेडी ऑन बोर्ड विद अस दैट इज नंबर वन नंबर टू इज द प्राइवेट एंटरप्राइज वी आर द प्राइवेट एंटरप्राइज सो वी आर विद देम वी आर डेवलपिंग अ फिजिकल एंड द टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर देम अब वी आर क्रिएटिंग अ प्लेटफॉर्म फॉर देम ऑन दिस प्लेटफॉर्म दे कैन नाउ दिस इज द टाइम देर देन दे कैन go for the innovations so whatever is required for a tech company that ecosystem that environment that we are creating in this village we call it the silicon village mai badi briefly abhi aapko bata deta hu ye to hamara jo 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 ek safar tha jo humne tay kiya aaj tak aur uske baad ab hum hamara road map kya hai hum aage kya karne ja rahe hamara plan kya hai ये मैं आपको एक छोटी सी प्रेजेंटेशन की शेप में बताता हूं कि हमारी विजन क्या है हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है और आगे हम कैसे चलेंगे चले नहीं ऐसे दे देंगे आप बता दें आप इसको चला दें सो आर विजन वाज आवर विजन वाज वेरी वेरी सिंपल इसमें कोई ऐसी कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है विजन पे प्लीज शो विजन to develop an ecosystem and environment 
the focus is on ecosystem and environment which at the moment in pakistan is non existent kaam ho raha hai but wo ecosystem nahi hai that nurtures technology driven companies fostering innovation innovation collaboration and growth for enterprises and entrepreneurs so collaboration is a key word very simple isko humne realize karna on ground ke upar so i will explain it to you ki humne iski uh, silicon village ki location jahan pe aap baithe hain it is actually it is a project which is in a bigger environment a sustainable district within a bigger sustainable district location very clear ecosystem and enabling environment and i'll give you update at the end next please location you understand next many of you understand where the location is yeah next when we say enabling environment what does that mean hum mein se bahut sare log they don't understand the importance of designing yesterday i was in karachi and i was discussing uh, some project and they were i mean they, they were focusing on development sadke bana do buildinge bana do so i said where is the planning and the planning is not a problem so i said the problem is in the planning planning has to be extremely important we took took about one and half year iski planning karte hue why because it must meet the requirement of uh, lowest tier ke jo startups hain mid tier ki jo companies hain aur phir top tier ki company jo ultimately they will become the unicorn of pakistan i would say inshallah so master plan we divide it into three cluster i'll explain it to you then physical infrastructure technical infrastructure which is very very important auxiliary services again um, वेरी क्रूशल एंड एस टी जी ए जैसे मैंने आपसे पहले बताया कि दैट इज इन प्रोसेस होपफुल इट विल टेक अबाउट टू टू मंथ्स टू गेट इट अप्रूव नेक्स्ट प्लीज सो दिस इज द मास्टर प्लान दिस इज द मास्टर प्लान ऑफ सिलीकॉन विलेज सो वी आर टॉकिंग अबाउट द सिलीकॉन विलेज सो जैसे मैं आपको कह रहा था कि सिलीकॉन विलेज की या टेक्नोलॉजी पार्क की सक्सेस के लिए इंस्टीट्यूशन या यूनिवर्सिटीज का होना जरूरी है स्टेट की इन्वॉल्वमेंट जरूरी है प्राइवेट एंटरप्राइज का होना जरूरी है इंडस्ट्री का होना जरूरी है और फाइनेंसिंग का होना जरूरी है सो वी हैव अ ब्यूटीफुल 300 एकर्स ऑफ लैंड ऑल फोर साइड्स इज दी रोड्स इन बिटवीन ब्यूटीफुल लेक आई एम श्योर इफ यू गेट टाइम समे वेन द वेदर इज गुड यू मस्ट गो अराउंड एंड सी द लेक then we have two landmark towers is a g plus 40 hopefully jaise malik sahab ne mention kara hai inshallah uh, is saal hum g plus 40 ka jo tower hai uh, ye shuru kar denge uh, then in towers ke sath uh, we are planning to have the university also we will hopefully start university then uh, we have divided the development hamari strategy ye hai ki is sare ko एकदम से डेवलप ना करा जाए बल्कि इसको फेजेज में डेवलप करा जाए सो वी हैव डिवाइडेड इन टू थ्री फेजेस फेज वन वी कॉल इट क्लस्टर ए क्लस्टर ए जो है ये आपको नजर आ रहा है ये जो टेढ़ी बेढ़ी आपको लाइनें नजर आ रही हैं इसके पीछे भी एक रीजन है कि हर क्लस्टर जो है वो एक सेल्फ सस्टेन्ड क्लस्टर है यानी उस क्लस्टर के अंदर वर्क प्लेस है जहाँ पे लोगों ने काम करना है उस क्ल, उसी क्लस्टर के अंदर उनकी अकोमोडेशन है जहां उन्होंने रहना है उसी क्लस्टर के अंदर एक शॉपिंग एरिया है उस क्लस्टर के अंदर एक स्मॉल लिटल मॉस्क है उस क्लस्टर के अंदर एक मीटअप प्लेसेस है एक छोटा सा क्लब है या कॉफी शॉप्स है जहां लोग बैठ के तो व्यूज एक्सचेंज करेंगे और उसी क्लस्टर के अंदर आपके जॉगिंग ट्रैक्स हैं सो हेल्थी लिविंग के लिए वी वॉन्ट टू डिस्करेज पीपल टू यूज कार्स सो यूज करें इलेक्ट्रिक बाइक यूज करें या पैदल जाए सो दिस इज क्लस्टर वन 
या क्लस्टर ए विच इज अबाउट 130 एकड़ के ऊपर है और अभी हम जो डेवलपमेंट शुरू कर रहे हैं वो क्लस्टर ए के अंदर ही कर रहे हैं अभी भी हम जो बैठे हुए हैं वो क्लस्टर ए ही में बैठे हुए हैं नेक्स्ट अब क्लस्टर ए के अंदर जो बिल्डिंग्स हैं वो अगर आप देखें तो आई एम श्योर मैंने उसको बास किया होगा ए ए वन ए टू ए थ्री जो है ये हमारी थ्री स्टार सर्विस अपार्टमेंट है वेन वी से थ्री स्टार दैट मीन्स थ्री बेडरूम फोर बेडरूम सर्विस अपार्टमेंट है फॉर दी मैनेजर्स के लिए देन वी हैव ए सिक्स ए फाइव ए एट ये हमारे टू स्टार सर्विस अपार्टमेंट है जिसमें वन बेडरूम और स्टूडियो अपार्टमेंट्स हैं देन वी हैव लैंडमार्क टावर जिस तरह मैं आपको बता रहा था ये हमारे लैंडमार्क टावर हैं दो बी स्टैंड फॉर द बिजनेस बी स्टैंड फॉर द ऑफिस ये ऑफिस बिल्डिंग्स हैं ए स्टैंड फॉर अकोमोडेशन सी इज आर शॉपिंग मॉल एंड डी इज द यूनिवर्सिटी आर द ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट अब दैट वॉज ऑल्सो फेयरली बिग टाल टास्क फॉर अस तो हमने फिर प्लान ये करा कि उसके अंदर से भी फिर एक टॉप प्रायोरिटी दी जाए सो प्रायोरिटी वन वॉज द क्लस्टर ए एंड क्लस्टर ए के अंदर फिर फर्दर जो हमने प्रायोरिटी दी उसको भी हमने यही कंसिडर किया कि जो यहाँ काम करें फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर वी बीन आई टी यूनिवर्सिटीज एंड ट्रेनिंग सेंटर वर्क प्लेस बिल्डिंग स्टूडेंट हॉस्टल एम्यूनिटीज एट वॉकिंग डिस्टेंस एंड पब्लिक ट्रांसपोर्ट एज यू मस्ट हैव सीन वी हैव वन रेड लाइन या रेड डबल डेकर बस जिस पे कुछ लोग आप आए भी होंगे नेक्स्ट प्लीज देन वी हैव दट दिस इज द यूनिवर्सिटी इट्स ब्यूटिफुली डिजाइन दिस इज ब्यूटिफुल लेक जो मैं आपको बता रहा था ये उसका ऑडिटोरियम है दिस इज मीटअप प्लेसेस यहाँ पे इसके दो विंग्स हैं बीच में लाइब्रेरी है कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव एरियाज हैं एंड डिफरेंट आई टी के डिपार्टमेंट हैं वी आर टॉकिंग टू बहुत सारी इंटरनेशनल आई टी यूनिवर्सिटीज़ के साथ भी हम बात कर रहे हैं लोकल तो बहुत पीछे हमारे पड़े हुए हैं कि आप हमें दे दें हम इसको चलाएंगे बट वी आर टॉकिंग टू बिकॉज वी थिंक दैट हमारा एच आर की जो क्वालिटी है वो इतनी जहाँ जितनी होनी चाहिए उतनी है नहीं है सो वी हैव टू हैव वेरी गुड यूनिवर्सिटी जो यहाँ लोगों को एच आर की क्वालिटी को इम्प्रूव करे एंड दैट हैज़ टू कम फ्राम आउटसाइड पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली एट द मोमेंट वी डोंट हैव इन पाकिस्तान नेक्स्ट प्लीज दीज आर टू लैंडमार्क टावर्स जी प्लस फोर्टी के इन शाला होपफुली वी विल स्टार्ट वन बाय द मिडल ऑफ आर मे बी सेकेंड पार्ट ऑफ दिस ईयर नेक्स्ट दीज आर वर्क प्लेस इसमें हम एक तो बिल्डिंग अभी शुरू मेरे ख्याल हो चुकी है वो करने वाले हैं एक और करेंगे हम दो बिल्डिंग हम इस साल हम इसको शुरू कर देंगे जहाँ पे ये वर्क प्लेस भी हो जाएंगी अकोमोडेशन भी हो जाएगी तो पीपल विल स्टार्ट लिविंग नेक्स्ट प्लीज दिस आर फ्यू पिक्चर्स जो रेडर्स हैं आपके नेक्स्ट प्लीज ये हमारी इकोनमी अकोमोडेशन है जो मैं आपको बता रहा था टू स्टार नेक्स्ट प्लीज When we say uh, digital infrastructure, this is very important. I am sure हमारे जो tech guys हैं पीछे बैठे हुए they would understand the important of the technical infrastructure because this is an oxygen for them. They just cannot afford. They can afford to skip a lunch or a dinner, but they cannot afford that. पिछले अगले दो दिन के लिए internet नहीं है या bandwidth तो इतनी नहीं है. So ये जो technical सपोर्ट है जब तक इनको ये नहीं मिलेगी ये नहीं ग्रो कर सके सो दैट इज द रीजन दैट वी आर गोइंग टू बी फर्स्ट इन पाकिस्तान जिनके पास इतना ज्यादा बैकअप होगा वी हैव ऑल द बैकअप एंड आफ्टर दैट अगर सरकार हमारा इंटरनेट बंद कर देती है बिकॉज ऑफ सम रीजन आपको पता है पाकिस्तान में दो फुलझड़ियां कहीं से चलती हैं तो वो इंटरनेट सरकार बंद कर देती है तो फिर हमने लास्ट रिजॉर्ट पे एक सेटेलाइट के साथ लिंक भी रखा है सो दैट आई टी कंपनीज को ये कभी फील ही ना हो कि इंटरनेट नहीं है सो वी हैव कनेक्टिविटी में यू नो द पी टी सी एल इज दे आर द लीडिंग गाइज हेयर सर्विस प्रोवाइडर दैन वी आर टॉकिंग टू द ट्रांसफर्ड एफ डब्ल्यू ओ साइबर नेट एस सी ओ सी पैक का जो लैंड रूट है बिकॉज फर्स्ट थ्री आर द मेरीन रूट जो मेरीन सब मेरीन केबल आती है उनके हैं बट एक हमने लैंड रूट भी रखा है सो so दैट अगर सब मरीन केबल कहीं ना कहीं कट जाती है जो अक्सर आप देखते हैं कि कट गई होती है तो देन वी आर गोन वी आर प्लानिंग टू हैव द लैंड रूट नेक्स्ट प्लीज सो दिस इज अ बिट टेक्निकल बट वी जस्ट वांट टू से ये एम टू मोटरवे जा रही है दिस इज एयरपोर्ट सो वी आर 
लकीली बहुत सारी इधर सर्विस प्रोवाइडर हैं जो अलॉन्ग एम टू जा रहे हैं और जी टी रोड जा रहे हैं सो हम सबसे कनेक्टिविटी ले रहे हैं इन नेक्स्ट प्लीज पावर में ऑफकोर्स सोलर है विंड है वी आर वेरी लकी दैट वी आर लोकेटेड इन अ विंड कॉरिडोर सो वी हैव लॉट ऑफ विंड देन वापडा इज देयर डेडिकेटेड जनरेटर सो पावर इज नॉट अ बिग इशू वो आसिफ साहब आ रहे हैं ही विल इंश्योर दैट इट इज अन इंटरप्टेड पावर सप्लाई कम वट मे नेक्स्ट प्लीज ये हेल्थी इन्वायरमेंट वट डू वी मीन बाई हेल्थी इन्वायरमेंट इज ग्रीन एरिया वॉकिंग प्लेसेज सो दिस इज वन ऑफ द फीचर्स वेरी प्रोमिनेंट फीचर एंड इम्पॉर्टेंट फीचर नेक्स्ट प्लीज ये जो आप लीनियर पार्क देख रहे हैं ये ऑलरेडी इसके ऊपर काम शुरू है आप बाहर निकलेंगे तो बिहाइंड दिस बिल्डिंग लीनियर पार्क ऑलरेडी इसके ऊपर ये काम हो रहा है आजकल थैंक टू असगर साहब ने बड़ा इसके ऊपर काम शाम किया है और ये काम इस पर चल रहा है नेक्स्ट प्लीज लाइट वी वी एक्चुअली बहुत सारी हमारी टेक्नोलॉजी कंपनीज जो हैं वो लिंक्ड हैं कनेक्टेड हैं विद अमेरिका और यूरोप के साथ तो रात के टाइम पे उनको बहुत काम करना पड़ता है और वी वांट के एक बड़ी हैपनिंग सी प्लेस हो इन द इवनिंग रात डल ना हो यहाँ पे रात को अगर लड़के लड़कियाँ काम कर रही हैं उन्होंने अपने अकोमोडेशन में जाना है अपने ऑफिस में जाना है तो वो बैलेंस ही जगहों पर ना जाएँ वो एक एक लाइवली सी इन्वायरमेंट हो वो रात को तीन बजे भी साइकिल पे जा रहा है या जा रही है लड़की तो उसको कोई प्रॉब्लम ना हो यू नो सो इसलिए हमने इवनिंग को बहुत ही हैपनिंग सा प्लान करा हुआ नेक्स्ट प्लीज शॉपिंग मॉल नेक्स्ट रूफ नेक्स्ट प्लीज जिमनेजियम वेरी इंपॉर्टेंट नेक्स्ट ओके सो क्विकली मैं आपको अपडेट दे देता हूँ क्या हो रहा है आगे चले प्लीज ये इनक्यूबेशन सेंटर जिसके अंदर आप बैठे हैं आप आई मीन इस तरह के पांच हॉल हैं एवरी टाइम यू विल कम आफ्टर टू थ्री मंथ्स यू विल सी अ न्यू एडिशन ऑफ न्यू हॉल राइट नेक्स्ट प्लीज नेक्स्ट नेक्स्ट क्विकली लाहौर का भी हम बता देते हैं इनक्यूबेशन सेंटर सम ऑफ द बिल्डिंग ये बिल्डिंग हमने अभी इसका डिटेल ड्राॅइंग हो रही है एक डी कंपनी है सिंगापुर की वहाँ से हमने डिज़ाइन करवा रहे हैं फ्यूचरिस्टिक बिल्डिंग है ये ये सेम डिज़ाइनर है जिन्होंने दुबई मॉल भी डिज़ाइन किया हुआ है नेक्स्ट प्लीज क्विकली ये बड़ी खूबसूरत बिल्डिंग है ये भी हम शुरू हो चुकी है इसके ऊपर काम हो रहा है जस्ट बिहाइंड दिस बिल्डिंग वेन यू गो आउट यू विल सी बिल के ऊपर ये बिल्डिंग भी बनी हुई है ये हमारा इन हाउस डिज़ाइन है एंड इज गोइंग टू बी आई मीन एज गुड एज एनी अदर बिल्डिंग नेक्स्ट next another view so here uh, i would say uh, thank you so much uh, for bearing with me i wanted to take this opportunity ke main aapko ye bataun ki hum kahan se chale kya kya hum safar kiya aur kahan pe hum pahunche jo ek bahut important component hamara uh, silicon village ki success ka hai wo hamara एक हमारी सिस्टर कंपनी है मॉलिक्यूल मेरे कुलीग अतर साहब आएंगे वो आपको उसके बारे में बताएंगे बिकॉज इट इज नॉट ओनली दी ऑपरेशन एंड द मेंटेनेंस बट अनदर वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो होता है वो होता है उसकी एडमिनिस्ट्रेशन ऑन लॉजिस्टिक्स का एंड जो लीगल इश्यूज हैं बिकॉज दीज आर स्पेशली उन कंपनीज के लिए जो पाकिस्तान से बाहर आती हैं तो उसके लिए हमारी एक सिस्टर कंपनी है वो आपको एक्सप्लेन करेंगे कि वो हाउ दे आर गोइंग टू टेक केयर ऑफ दैट वंस अगेन थैंक यू वेरी मच मलिक साहब आपने हमें बहुत टाइम दिया असगर साहब थैंक यू वेरी मच आपने बहुत दिन रात इसके ऊपर काम किया आसिफ साहब ब्रिगेडियर फलक शेर ब्रिगेडियर क्यानी बिकॉज ब्रिगेडियर क्यानी और इनकी टीम ने भी बहुत काम किया है बहुत सारे हमारे ऐसे अनसंग हीरोज हैं जो पर्दे के पीछे जिन्होंने बहुत काम किया है ये फहीम साहब बैठे हुए हैं अनस लाहौर से आया है फिर मेरी अपनी टीम है मैं अपनी टीम का नाम लूँगा तो बहुत सारे नाम रह जाएंगे सो थैंक यू वेरी मच सो काइंड ऑफ यू एंड ग्रेटफुल गॉड ब्लेस यू पाकिस्तान जिंदाबाद सिलिकॉन विलेज फाइंदाबाद